ஸ்பேஸ் பத்தின வீடியோஸ்ல லாஸ்ட் டைம் பிளாக் ஹோல்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோல வாம் ஹோல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வாம் ஹோல் இதுக்கு சொல்லப்படுற தியரியின் படி பிரபஞ்சத்தோட ஒரு பகுதியில இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு அதிக நேரத்தையும் தூரத்தையும் கடக்காம மிக எளிய முறையில பயணம் செய்ய வழிவகை செய்வதுதான் வாம் ஹோல்னு குறிப்பிடுறாங்க இதை இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுனா பிரபஞ்சத்தோட வெவ்வேறு பகுதிகளை இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் கட் தான் வாம் ஹோல்ஸ் குறிப்பிடுறாங்க பிளாக் ஹோல்ஸ் மாதிரியே இந்த வாம் ஹோல்ஸும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனால முன்வைக்கப்பட்ட ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியோட கோட்பாடுகள் இருந்து தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்குமே ஒரு பெயர்ன்றது ஒண்ணு வைக்கப்படவே இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுல பிளாக் ஹோலுக்கு பெயர் வச்ச ஜான் வீலர் தான் இதுக்கும் வாம் ஹோல்ன்ற பெயரை ட்ரிகர் பண்ணாரு லுட்விக் பிளாம்ன்ற ஒரு இயற்பியலாளர் பிளாக் ஹோல் ஒன்னு இருந்தா அதுக்கு எதிர்ப்பதமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கும்னு சொல்லி ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டாரு இதன் விளைவா பிறந்த கோட்பாடு தான் பிற்காலத்துல ஒயிட் ஹோல்ஸ் ஒன்னு உருவாக அடிப்படைன்னு கூட சொல்லலாம் லுட்விக் அவர்களோட கருத்துப்படி பிளாக் ஹோல் என்ற விஷயம் எப்படி தன் பக்கம் வரும் பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே ஈர்ப்பு விசையினால இழுத்துக்குமோ அதே மாதிரி இந்த ஒயிட் ஹோல் ஆனது அப்படி இழுக்கப்பட்ட பொருட்களை எல்லாம் தொடர்ந்து உமிழ்ந்து கொண்டே இருக்கணும் ஒரு கோட்பாட்டை முதன் முதல்ல முன் வச்சாரு இந்த ஒயிட் ஹோல் என்ற விஷயம் தான் பெருவெடிப்பு கொள்கை அதாவது பிக் பேங் தியரியின் மூலம் ஒரு பிரபஞ்சம் உருவாக காரணமா இருக்கலாம்னு கூட ஒரு கருத்து நிலவுது விஞ்ஞானி பிளாம் இந்த ஒயிட் ஹோல் என்ற விஷயத்தை ட்ரிகர் பண்ணது மட்டும் இல்லாம பிளாக் ஹோல் மற்றும் ஒயிட் ஹோலை வச்சு இன்னும் ஒரு தியரியும் முன்மொழிஞ்சாரு அந்த தியரியில அவர் அப்படி என்ன சொல்லி இருந்தாருனா பிளாக் ஹோல் மூலமா உள்ளிழுக்கப்படுற ஒரு பொருள் ஒயிட் ஹோல் மூலமா வெளியிடப்படுதுன்னா அது ரெண்டுக்கும் இடையில அவற்றை தொடர்பு படுத்துற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா இருந்தாகணும்னு சொன்னாரு பிளாம் இவரை சொல்ற தியரிய அப்படியே சுருக்கமா சொல்லுனா பிளாக் ஹோல்ன்றது வாம் ஹோலோட என்ட்ரன்ஸ் ஆகும் ஒயிட் ஹோல்ன்றது வாம் ஹோலோட எக்ஸிட் ஆகும் செயல்படலான்னு தன்னோட தியரியை முன் வச்சாரு லுட்விக் பிளாம் அது மட்டும் இல்லாம இப்படி தொடர்பில் இருக்க பிளாக் ஹோல்ஸ் மற்றும் ஒயிட் ஹோல்ஸ் ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயே தான் அமைஞ்சிருக்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லன்னு வெவ்வேறு பிரபஞ்சங்களுக்கு இடையிலையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தொடர்பு இருக்கலாம்னு முன்மொழிஞ்சாரு லுட்விக் லுட்விக்கோட இந்த ஐடியா ஐன்ஸ்டீன் அவர்களையே யோசிக்க வச்சது இந்த கான்செப்ட தான் வாம் ஹோல் தியரிக்கான ஒரு பேஸா வச்சுக்கிட்டு இப்ப வரைக்குமே பல ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது அடுத்து இந்த வாம் ஹோல்ஸோட கேரக்டர்ஸ் பத்தியும் ஒரு வாம் ஹோலையாவது இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமான்றத பத்தியும் பாக்கலாம் உண்மைய சொல்லுனா இது வரைக்கும் இயற்கையா உருவான ஒரு வாம் ஹோல கூட நாம கண்டுபிடிக்கல இதன் காரணமா தான் இது வரைக்குமே வாம் ஹோல்ன்றது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேரியா மட்டும் பார்க்கப்படுது வாம் ஹோல்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கும்போது ஐன்ஸ்டீன் ரோசன் பிரிட்ஜ் கான்செப்ட ஒரு பக்கம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் மற்றொரு பொதுவான ஒரு கருத்தும் நிலவி வருது அது என்னன்னா வாம் ஹோல்ஸ்ன்றது ரொம்பவே அன்ஸ்டேபிளான ஒரு விஷயமா தான் பார்க்கப்படுது வாம் ஹோலோட ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து மற்றொரு பாயிண்ட்டுக்கு போவதற்குள்ளேயே அந்த வாம் ஹோல் கொலாப்ஸ் ஆக அதிக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம வாம் ஹோல்ஸ்ன்றது தேர்ட் டைமென்ஷன்ல மட்டும் இல்லாம போர்த் டைமென்ஷன்ல செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் பார்க்கப்படுது இந்த வாம் ஹோல்ஸ் மூலமா மனிதர்களுக்கு பயன் ஏற்படுமான கேள்விக்கான பதில் குழப்பம் நிறைந்த ஒன்னாதான் பார்க்கப்படுது ஏன்னா சிலர் இதன் மூலமா இப்போ இல்லைனாலும் பிற்காலத்துல நன்மை ஏற்படும் சொல்றாங்க சிலர் இதன் மூலமா நன்மை ஏற்பட்டாலும் அதன் மூலமா தீமையும் ஏற்படும் சொல்றாங்க இதுக்கு இவங்க சொல்ற காரணங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் அப்படி வாம் ஹோல்ஸ் மூலமா நடக்கலாம்னு சொல்லப்படுற மிக முக்கியமான நன்மை ஸ்பேஸ் டிராவல் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா தற்போதைய நிலையில மனிதர்கள் கிட்ட இருக்க ஸ்பேஸ் கிராப்ட் மூலமா அது போற ஸ்பீட வச்சு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு நூற்றி ஐம்பதுல இருந்து முன்னூறு நாட்களுக்குள்ள சென்றடைய முடியும்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுவே இந்த வாம் ஹோல் மூலம் டிராவல் பண்ணும்போது அந்த பயண நேரங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுல குறையும்னு சொல்றாங்க அதுவும் எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு சில மணி நேரங்கள்ல இருந்து ஒரு நாளுக்குள்ள செவ்வாய் கிரகத்துக்கிட்ட போக முடியும்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றாங்க சோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது விண்வெளி ஆராய்ச்சிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடையும்னு ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாம டேவிட்ன்ற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் வாம் ஹோலை யூஸ் பண்ணி பேரல யூனிவர்ஸ்க்கு கூட டிராவல் பண்ண சாத்தியங்கள் இருப்பதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல சொன்னாரு இப்படி ஒரு பக்கம் சிலர் சொன்னாலும் வாம் ஹோலுக்குள்ள டிராவல் பண்றதே முடியாத காரியம்னு சிலர் சொல்றாங்க ஏன்னா இதுக்குள்ள இருக்க கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் ஒரு மனிதனை என்ன பண்ணணு கூட தெரியாதுன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை அது மட்டும் இல்லாம இதை சாத்தியப்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பம் இப்ப வரைக்கும் நம்ம கையில இல்லங்கிறதும் ஒரு பக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளதான் வேணும் இருந்தாலும் இந்த நிலை எதிர்காலத்துல மாற்றமட
இதுல மின்காந்த அலைகளை அனுப்பி சோதனையும் செஞ்சிருக்காங்க அந்த சோதனை வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்கு சோ இந்த வீடியோல வாம் ஹோல்ஸ் பத்தின தகவல்களை முழுசா இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பிளாக் ஹோல் மற்றும் வாம் ஹோல் பத்தின ஆராய்ச்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு தான் இருக்கு அதை பத்தின புதிய தகவல்கள் தெரிய வரும் சமயத்துல கண்டிப்பா அதை பத்தி பேசலாம் 